centuries, he came to see by himself the humanitarian situation in the region. It is, it is shocking. It, it hurts when, 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 you, when, you see, uh, when you see these wounded people and, 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 and the type of, of wounds they, they have. And then when I think that in addition, the number of people coming to these hospitals is, is, is increasing. Well, you can imagine what I feel. I think it's a humanitarian catastrophe. For 18 months there's been a blockade which has been a collective punishment against the civilian population. And now on top of that, more than two weeks of very intense uh, bombardment from the air, the ground, and the sea. There's no question in my mind when we get into Gaza, because we're blocked, we're going to find endless terrible stories uh, about uh, not just the suffering from the fighting and the laws of war, but also the humanitarian situation, the humanitarian catastrophe we're, we're seeing now. זה זה תלוי בחמאס, הם אלה שפתחו בירי כלפי ישראל, הם אלה שירו שמונה שנים ללא ערב ופגעו בחפים מפשע לאחר שישראל יצאה מרצועת עזה. מי שאחראי לזה זה ההנהגה בחמאס, מי שאחראי למה שקורה בעזה זה אנשי החמאס. אם הם יהיו חפצים בלהחזיר את השקט למקום, ישראל רוצה שקט ורגיעה וחיים נורמליים לכל, לישראל כמובן וגם לשכנות שלנו.